ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਆਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੀਟਾਰ ਸਾਗਲੇ ਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ ਪੌਣੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ 84 ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਂਥਸ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਕਿੰਗਲੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਭਬਕਤਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖੌਫ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਬਕ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛਾਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਬਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਭਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲੋ ਇਸਲਾਮਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਚ ਕੀ ਕੀ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਲ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੜੋ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਹਾਲਤ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕਾਲਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਨੀਵਾ ਚ ਇੱਕ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਔਰ ਉਥੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨੇਵਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਨੇਵਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਨੀ ਹੈ ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਨੇਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੌਸ਼ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦ ਨੰਗੇ ਟਿੱਡਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੋਂ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਅਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੁਣੋਗੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੌਵਰਨਟੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਅਪਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਉਹਨੇ 1799 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 1839 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਕਿਧਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਫਲਾਣਾ ਟਿਮਕਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਲਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਰਕ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਹੋਏ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਯੂ ਐਨ ਫੋਰਮ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਿਲ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿਗੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਐਮਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡੈਫੀਸਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈਐਮਐਫ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ
ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅਮੰਗਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਫਿਊ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚ 2022 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੁੱਡ ਸੈਂਡ ਏ ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਸਪੇਸ ਫॉर ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ 2022 ਵਿਦ ਚਾਈਨਾਸ ਹੈਲਪ ਇਟ ਵਾਸ ਅਨਾਉਂਸਡ ਔਨ ਥਰਸਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ਫਰਸਟ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪਲਾਨਡ ਫॉर 2022 ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਕੈਬਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਅਰਡ ਬਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਪਰੂਵਡ ਦਾ ਪਲਾਨ ਔਨ ਥਰਸਡੇ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸ ਕੋਟਡ ਐਸ ਸੇਇੰਗ ਬਾਈ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਅਪਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਸਾਈਨਡ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਡ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਫੀਲਡ ਸਟੇਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਗਿਲਗਿਤ ਦੂਸਰੇ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਟਨਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਉਦਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਡਰਲਨ ਇਨ देयर ਬਲੱਡ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਜੀ ਕੂਰ ਕੂਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਕਰ ਚੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕੂਰ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਪੀਟੋਮ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗੇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਾਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਬਲੈਕ ਡੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਵੀ ਅੰਡਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦਰਦ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿਸ ਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਪਸਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੈਡੀਸਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਐਡਰੈਸ 110 ਵੈਂਡਰਪਿਲਟ ਔਰ ਇਹ ਹੋਪੋ ਹੋਪੋ ਹੋਪੇਜ ਟਾਊਨ ਹੈ 
ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਏਗਾ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਥਿੰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਮਸਟ ਹੈਂਗ ਟੂਗੇਦਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਂਗਡ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਰਡਸ ਆ ਡਡ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹੈਂਗ ਟੂਗੇਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇ ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣ ਰੈਡਿਸਨ ਹੋਟਲ ਚ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਮੋ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਘੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਪੋਂਪੀਓ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਚਾਂਬਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀ ਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਸਟ ਮੇਕ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਕਰਬ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਔਨ ਅਫਗਾਨ ਬਾਰਡਰ ਵਾਰਨਸ ਪੋਂਪੀਓ ਇਹ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਧਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੈਫਟਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਉਸ ਕੰਧਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੀਫ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੀਫ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਔਰ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਫਟਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਰਚਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੀਅਰਸਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਰੈਂਟ ਥੈਮ ਬਟ ਕਾਂਟ ਬਾਏ ਥੈਮ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖਾਣ ਹੈ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਮਿਆਰ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ 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 ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਿਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਖੋਤੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਤਲ ਸੋ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੋਤਾ ਹੋ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਫ ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਮੇਕ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਕਰਬ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ देयर ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਔਨ ਇਟਸ ਵੈਸਟਰਨ ਬਾਰਡਰ ਵਿਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਯੂ ਐਸ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਹੈਜ਼ ਵਾਂਟ ਹੀ ਮੇਡ ਦਾ ਕਮੈ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਤਨਾਮ ਨਾ ਬਣਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਪਸਤੂਨ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਠਾਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਮਕੀਆਂ ਡੂ ਮੋਰ ਡੂ ਮੋਰ ਇਹ ਡੂ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਠਾਨਾ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਤ ਵੱਤ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ tv84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36 ਡੈਸ਼ 0137 ਸਮਤਮ ਨੇ ਲੋਗਲ ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 111101 ਯੂਐਸਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694 ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ